শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই পর্ব থেকে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করা শুরু করব রিয়্যাক্ট ডোম নিয়ে তো যারা অলরেডি আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়াল সিরিজটি দেখছেন আশা করি অবশ্যই তারা এর আগে ডোম নিয়ে কাজ করেছেন ডোম কি জিনিস তারা অবশ্যই বোঝেন এর আগে যারা পিওর জাভা স্ক্রিপ্ট করেছেন জে কোয়েরি করেছেন অ্যাঙ্গুলার জিএস করেছেন তারা অবশ্যই এই ডোমের সাথে অনেক বেশি ইউজ টু তো রিয়্যাক্টে যে ডোম এই ডোমের ভিতরে মূলত আমরা পাঁচটা ম্যাথড নিয়ে কাজ করি একটা হচ্ছে রেন্ডার ম্যাথড তারপরে হাইড্রেট তারপরে হচ্ছে আনমাউন্ট কম্পোনেন্ট অ্যাট নোট ফাইন ডোম নোট আর সবার শেষে আসে হচ্ছে ক্রিয়েট পোর্টাল তো এই যে পাঁচটা ম্যাথড এই পাঁচটা ম্যাথডের মধ্যে কাজ করার সময় সব থেকে বেশি প্রয়োজন হয় হচ্ছে রেন্ডার ম্যাথড দেন প্রয়োজন হয় ফাইন ডোম নোট ম্যাথড তো মূলত রেন্ডার আর হচ্ছে ফাইন ডোম নোট এই দুটোই কিন্তু সব থেকে বেশি ব্যবহার হয় আর আনমাউন্ট কম্পোনেন্ট অ্যাড নোট তারপরে হচ্ছে ক্রিয়েট পোর্টাল এগুলোর ইউজ খুবই হার্ডলি খুব কম হয় তবে এখানে একটা মজার বিষয় সেটা হচ্ছে রেন্ডার ম্যাথড আর হচ্ছে হাইড্রেট ম্যাথড এই দুটো কিন্তু একই রেন্ডার ম্যাথডের সিনট্যাক্স যেরকম হাইড্রেট ম্যাথডের সিনট্যাক্স সেরকম আবার দুটোর কাজও কিন্তু সেম তো আপনি যদি রেন্ডার ম্যাথডের বদলে হাইড্রেট ইউজ করেন বা হাইড্রেটের বদলে রেন্ডার ইউজ করেন দুটোর যে কোনো একটা ইউজ করলেই চলবে কেননা দুটো একই জিনিস একই কাজ একই সিনট্যাক্স একই সব কিছু তো মূলত আমি প্রথম থেকেই যখন একদম আমার যে রিয়াক্টের ভিডিও টিউটোরিয়াল সিরিজ এই সিরিজের প্রথম থেকেই আমি যে ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো আপনাদেরকে দিচ্ছি তো ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো করার জন্য মূলত আমি রিয়াক্টের যে অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন আছে সেই অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনটাই ফলো করছি তো আমি রিয়াক্ট নিয়ে এর আগেও অনেক বিভিন্ন জায়গায় সার্চ করেছি ঘাটাঘাটি করেছি তো বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে আসলে রিয়াক্ট বিষয়টাকে কেন জানি জটিল করে তোলা হয়েছে মানে রিয়াক্টের সঙ্গে কখনো রিড্যাক্স অথবা অন্য কোনো জাভা স্ক্রিপ্টের লাইব্রেরি নিয়ে এসে এই যে রিয়াক্ট যে লাইব্রেরিটা এই লাইব্রেরিটাকে সবাই মিলে কেন জানি কমপ্লেক্স করে ফেলছে আসলে রিয়াক্ট কিন্তু এতটা কমপ্লেক্স কোনো লাইব্রেরি না বা রিয়াক্ট শেখাও কিন্তু এতটা কমপ্লেক্স না আমরা অনেকেই রিয়াক্টের বিষয়গুলো বুঝে না বুঝে রিয়াক্টের যে বিষয়গুলো এগুলোকে কিন্তু টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে বা বিভিন্ন ব্লগে আর্টিকেলের মাধ্যমে রিয়াক্টকে খুবই কমপ্লেক্স করে কিন্তু অনেকেই তুলে ধরেছে তো রিয়াক্টে রিয়াক্টকে কমপ্লেক্স করে তুলে ধরার কিছু নাই রিয়াক্ট যাতে আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারেন আপনাদের কাছে যাতে বোধগম্য হয় এবং অথেন্টিক তথ্যগুলো যেন আপনারা পান এ কারণেই কিন্তু আমি রিয়াক্টের যে অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন সেই অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনটাই ফলো করছি এবং সেই অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনটা দেখে দেখে আপনাদেরকে পড়াচ্ছি তো আপনারাও যদি চান তাহলে রিয়াক্ট জে এস ডট ওয়ার্ক এখানে যেতে পারেন এখানে রিয়াক্টের যে অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন সেই অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনটা আছে তো আপনি যদি অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনটা দেখে দেখে কাজ করেন বা অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনটা পরে কাজ করেন তাহলে আশা করি রিয়াক্ট সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর অনেক তথ্য আছে অনলাইনে এই বিভ্রান্তিকর তথ্যগুলো দেখে আপনাকে বিভ্রান্ত হতে হবে না আপনি কম জানুন কিন্তু যতটুকুই জানবেন আশা করি একদম পিওর জানতে পারবেন যদি আপনি রিয়াক্টের যে অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন আছে সেই ডকুমেন্টেশন দেখে দেখে কাজ করার চেষ্টা করেন বা অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনটা দেখে বোঝার চেষ্টা করেন তো যাই হোক রিয়াক্টের যে ডোম এই ডোমের যে পাঁচটা ম্যাথড এই তথ্যটাও কিন্তু আমি এই যে রিয়াক্টের যে অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন সেখান থেকেই দিচ্ছি তো আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে তো এবার আসুন এই যে রিয়াক্টের ডোম এই ডোমের যে পাঁচটা ম্যাথড এই ম্যাথডগুলোর যে সিনট্যাক্স সেই সিনট্যাক্সগুলো আসুন প্রথমে দেখে নেই তো প্রথমে আসুন হচ্ছে রেন্ডার ম্যাথডের যে সিনট্যাক্স তো রেন্ডার ম্যাথডের যে সিনট্যাক্স সেই সিনট্যাক্সের ভিতরে আমরা সর্বোচ্চ তিনটি প্যারামিটার ব্যবহার করতে পারবো একটা হচ্ছে এলিমেন্ট প্যারামিটার সেকেন্ডলি হচ্ছে কন্টেইনার প্যারামিটার এবং সবার শেষে গিয়ে আমরা একটা কল ব্যাক ফাংশন ইউজ করতে পারি এখানে তো যারা এর আগে যে কোয়েরি করেছেন জাভা স্ক্রিপ্ট করেছেন কল ব্যাক ফাংশন কী জিনিস অবশ্যই বোঝেন তারপরেও আমি একটু টাচ দিয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কোনো একটা কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে যদি কোনো ফাংশন বা মেথড যদি রান হয় তা তখন সে ধরনের ফাংশনকে বা মেথডকে বা সেই ধরনের কাজকে আমরা বলি হচ্ছে কল ব্যাক তো রিয়াক্টের যে রেন্ডার মেথড ডোমের যে রেন্ডার মেথড এই রেন্ডার মেথড মূলত তিনটা প্যারামিটার নেয় একটা হচ্ছে ইলিমেন্ট একটা হচ্ছে কন্টেইনার আর একটা হচ্ছে কল ব্যাক তো আপনি যদি এই তিনটার ভিতরে এলিমেন্ট আর কন্টেইনার ইউজ করেন বাট কল ব্যাক যদি নাও ইউজ করেন তারপরেও কিন্তু কাজ হবে বাট আপনি চাইলে এখানে কল ব্যাক ইউজ করতে পারেন দেন আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে রেন্ডার ম্যাথডের যে কাজ হাইড্রেট ম্যাথডের একই কাজ আবার সিনট্যাক্সও একই রেন্ডার ম্যাথডের ভিতরে আমরা দেখেছিলাম প্যারামিটার তিনটি একটা হচ্ছে ইলিমেন্ট কন্টেইনার আর
আর একটা মেথড সেটা হচ্ছে আনমাউন্ট কম্পোনেন্ট এট নোট তো এই যে মেথডটা এই এই মেথডের যে প্যারামিটার সেই প্যারামিটার কিন্তু একটা শুধুমাত্র হচ্ছে কন্টেইনার মেথড যখন আমরা কোনো কম্পোনেন্টকে মাউন্ট করে রাখি তখন সেই মাউন্ট করা কম্পোনেন্টটাকে আনমাউন্ট করার জন্য কিন্তু আমরা এই যে আনমাউন্ট কম্পোনেন্ট অ্যাট নোট এই এই যে ডোম মেথড এই মেথডটা ব্যবহার করে থাকি দেন আর একটা মেথড সেটা হচ্ছে ফাইন ডোম নোট তো এই যে ফাইন ডোম নোট মেথডটা এই মেথডটা কিন্তু একটা প্যারামিটারই নেয় সেটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট প্যারামিটার আর কোনো প্যারামিটার সে কিন্তু নেয় না বাট আপনি রেন্ডার মেথড বা হাইড্রেট মেথড ব্যবহার করে যেরকম পরবর্তীতে কল ব্যাক করতে পারবেন ফাইন ডোম নোট ব্যবহার করে কিন্তু আপনি পরবর্তীতে কল ব্যাক করতে পারবেন না আর সবার লাস্টে যে মেথডটা সেটা হচ্ছে ক্রিয়েট পোর্টাল মেথড তো ক্রিয়েট পোর্টাল মেথড মূলত দুইটা প্যারামিটার নেয় একটা হচ্ছে চাইল্ড আর একটা হচ্ছে কন্টেইনার তো মোটামুটি আমরা জেনে গেলাম যে রিয়েক্টের ডোমের ভিতরে কি কী মেথড আছে কোন কোন মেথডের বেসিক সিনট্যাক্স কি কোন কোন মেথড কি কী প্যারামিটার নেয় তো আগামী পর্বে আপনাদের সাথে আমি রিয়েক্টের রেন্ডার ডোমের রেন্ডার মেথড আর হচ্ছে কি বলে হাইড্রেট মেথড এই দুটো মেথড নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এভাবে গ্র্যাজুয়ালি আমি অন্যান্য মেথডগুলো নিয়েও আলোচনা করতে থাকব তবে যে মেথডগুলো সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয় রেন্ডার মেথড হাইড্রেট মেথড তারপরে হচ্ছে ফাইন ডোম নোট মেথড এই তিনটি মেথড নিয়ে আমি সবার প্রথমে আলোচনা করব দেন আমি আনমাউন্ট কম্পোনেন্ট অ্যাট নোট তারপরে হচ্ছে ক্রিয়েট পোর্টাল এই মেথডগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে